Hi, teacher. Hello. Le saluda Silvia. Ah, ok. Mucho gusto, mi Silvia. Eh, solo le quería comentar, este, no sé si logró ver el mensaje del viernes pasado. Mm, no, mis, no sé a cuál mensaje se refiere, disculpe. Yo le dejé uno en el, en ese, ya directamente en el Zoom. Sí. Porque estaba muy malita de salud. Y entonces solo alcancé a, a dejar el mensaje y me salí porque estaba un poquito delicada, entonces me dio un poquito de pena porque ya no pude continuar, estaba sí. con vómitos y mareos, entonces estaba en el hospital, entonces no, no pude estar ni de oyente, entonces que... pero me quedé con esta inquietud. Pero se ¿sí, ¿sí, ya estaba mejor. Sí, sí, ya estamos un poquito mejor. Ah, que bueno, como que es algo viral eso, ¿verdad? Porque también andaba un poco así, sí. andaba un poquito sí. mal también así con un poquito de náusea y... Sí, yo Pero creo que es... Bueno, según dicen, pues, como que es la, la continuación de las fases de las secuelas del COVID, dicen todavía. Pero, no bueno, con... sí, pero este porque me estuvieron llamando y le dije que había tratado de dejar un mensaje porque no podía esperar que iniciara la clase. Y no sé, le dije yo si lo lograron ver. No, me dice, porque no sabíamos nada de usted. Entonces, por eso quería aclararle eso, Tich. Ah, no, no, no se preocupe. Sí, yo lo, lo, yo lo leí, pero como aquí también se hay un seguimiento por parte de los... Eh, el grupo de la academia, ¿verdad? Ok. Pero no se preocupe, aquí está, aquí está ya su asistencia, la del viernes. Vale, gracias, Tich. Uh -huh. Me gusta.
Good evening. Good evening, mister. Hello, mister Gonzalez. How are you doing? How are you? I'm fine. Awesome. How was your day? Uh, uh, the day was very uh, tired. Tired? Why? Tired. Um, many work. You had you had a lot of things to do. Excuse me. You had a lot of things to do. Yes, many things. Miss, uh, Mister, perdón, excuse me. Um, yeah. ¿Usted tiene alguna programación uh, o, o cómo cómo está el, uh, ahí uh, para quedarse después de clases un par de minutos? Fíjese que no hay eh, una programación ahorita, okay. pero los que se quieran, siempre trato de quedarme al menos unos 10 minutos al final. Okay. Si alguien tiene una duda, pues ahí la solventamos. Creo que ya van varios que se... Ok, ok. No, que me gustaría si gusta, quedarme este día. Sí, Está bien. por favor. Thanks. Okay, let's start another English class. This is the class number six. Class number six. How many we are? We are 11. Somos 11 en la sala. Que vamos a dar inicio a la clase número six. Class number six. ¿Qué es lo que vamos a ver ese día? Vamos a repasar un poco el presente simple. The simple present. Tener bastante ese ejercicio. También vamos a tener una lectura del manual. Eh, ejercicios en línea. Etc. Etc. Ok. Also, quiero. Sí, quiero felicitar a la mayoría de este grupo, ya que las tareas de la unidad 1 ya están completas. Por ejemplo, ya tengo las. Um, casi el 95% de las tareas ya están completadas. Así que muchas gracias por su puntualidad. Ok. Y um, la responsabilidad en las tareas. Ya esta semana comenzamos con eh, las tareas de la unidad 2. Hay estudiantes que ya completaron las, las cuatro unidades. Muy bien. Ok, excelente. Eh, los que aún están pendientes con la entrega, pues, ya será el atento recordatorio de las tareas, ya que es un punto a evaluar a la hora de eh, pasar al siguiente módulo. Ok. Consuma con la asistencia, las tareas, okay, los exámenes, el midterm. Y el final test. Okay, so I'm gonna start taking the attendance list. And here we go. Alfredo Reyes, Carlos Alfredo Reyes. Present teacher. Thank you, Mister. Um, Carmen Hernandez Sotelo. Present teacher. Thank you, Maribel Ramos. Maribel Ramos. Calderón de López. Present teacher. Thank you, Miss. Alvarado de Benavides. Present teacher. Good. López González. Present teacher. Thank you, Mr. Orellana de Alemán. Orellana de Alemán. Santana González. Present. Tobar Ayala. Present. Herrera Lucha. Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Thank you. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. León Rivera. Castaneda Velasco. Present, Mr. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Martínez López. 
Rosibel Hernández. Present teacher. Thank you, Molina de García. Pasando lista hasta el teacher. Molina de García. López de Cabrera. Present teacher. Thank you, Luna Sosa. Rivera Hernández. Pineda Mármol. Presente. Thank you. All right. Present teacher, Jonathan Herrera. Okay, Mr. Herrera Lucha. Thank you. Okay, so we're going to remember, in esta clase vamos a recordar un poco sobre el presente. Teacher, presente, Clarisa, disculpe que le interrumpa. Okay, Miss Clarisa. Estoy conectando ahorita. Sí, ahí va a disculpar por la tardanza. No hay problema. No problem, no problem. Okay, we're yes. going to remember the furniture vocabulary. Furniture vocabulary. Okay, for example, my house. What is this object? We have three options. We have sofa, chair, and shelf. Sofa, chair, and shelf. Chair. Chair. Chair, good. Chair. How about this? Chair, chair bed, or desk? Chair. Bed. 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 Armchair, clock, or table? Table. Table. Desk, window, or door? Desk. 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 Clock, window, or cupboard? Window. 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 Lamp, shelf, or clock? Clock. 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 Sofa, door, or picture? Door. 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 Sofa, chair, or arm, armchair? Sofa. 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 Bed, armchair, or shelf? Uh, I don't know. Um, armchair. 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 <laughs> armchair. Armchair. Board, board, cupboard, or arm, armchair? Armchair. Um, um, no. Board. No. Yeah. Armchair. Which one? This one. Cupboard. Cupboard. Okay. Shelf, cupboard, or lamp? Lamp. 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 Cupboard, shelf, or sofa? Shelf. Shelf. No. Shelf. Oh, shelf. Fireplace, shelf. mirror, <coughs> bookcase. Mirror. 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 Television, table. Tablet or computer? Computer. 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 Carton, computer. Carton, balcony, or house? House. 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 Fireplace, cupboard, or bookcase? Fireplace. 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 Plant, fireplace. fireplace, or bookcase? Bookcase. 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 Garden, plant, or balcony? Plant. 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 Mirror, garden, or sofa? Garden. 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 Garden, house, or balcony? Balcony. 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 Okay, let's check it out. Garden. Good, okay. So we have chair, bed, table, table desk, window, desk, clock, window, door, clock, sofa, armchair, cupboard, lamp, shelf, sofa, mirror, Computer, house, fireplace, bookcase, plant, garden, and balcony. Balcony. Okay. Excellent. Give me a second, please. Can you hear me well? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, let's see. Let's have another exercise related with the furniture. Furniture. Furniture is a eh, las cosas que podemos traer en casa. Okay, look at the picture. Look at the picture. So, eh, how do we how do we call this this part of the house? Uh, bedroom. 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 Here. Laundry room. Um, bathroom. 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 
Studio can be? Studio. Uh, living room. Living room. Uh, I don't know. Hall, el pasillo podría ser. Hall. Hall. Uh, uh, about this? Uh, dining room? Dining room. Dining room. And this one? Kitchen room. Kitchen. Kitchen. Okay. There are three sofas in the living room. Yes. Uh, yes. 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 There are five chairs in the dining room. No. 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 There is a bed in the bedroom. Ah, uh, yes. yes. There is a bookcase in the studio. Yes. 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 There are two windows in the kitchen. Uh, no. 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 Yes. There is a big window in the dining room. Yes. There is a big window in the dining room. No. Yes. Yes. Yes or no? Yes. 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 It does, right? There oh, is. Yes. yes, there is. I'm sorry. There is a toilet in the bathroom. Yes, that. Yes. yes. There is a door in the hall. Yes. Uh, no. Yes. No. No. Yes. Okay. Two people no. say yes, and one said no. There are two doors. There is, is a, a door. door. Yes. Okay. Okay, let's see. 10 out of 10. Very good, guys. Excellent. Okay, we're going to repeat the following vocabulary. Vamos a repetir. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Bedroom. 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 Studio. 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 Kitchen. Studio. Kitchen. Kitchen. Dining room. Dining, Dining room. room. Bathroom. 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 Hall. Bathroom. Hall. Very good. Okay. Bien, vamos a ir al manual. A la página 19. Ready. Yes. Yes, mister. Okay, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesday. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. George does. He takes orders from 10 p.m. to 2 p.m. I get it. And who does after who does after him? Does he does his brother take the order after him? Yes, he does. Yes, he does. All right, one more time. He says, This kitchen looks great. He does. Who is in charge of cleaning? Jessica is. She cleaned the kitchen from Monday to Wednesday. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take order during the morning shift? No, she doesn't. George does. He takes order from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does he does his brother take the order after him? Yes, he does. Okay. What do you think it is shift? ¿Qué creen que es? Shift in este contexto. ¿Qué creen que significa shift? Hello. Eh, se refiere como algo así como el turno de la mañana. Exacto, como Cambio. un horario. Un turno. Uh -huh. Un turno horario. Cambio, ok. Eh, let me see, cleaning or clean, el verbo es clean. Limpiar. Limpiar. Limpieza. Exacto, limpiar. Ok, eh, ¿qué entienden por I get it? 
entiendo o como entiendo, lo tengo, entendido. Entendido. Good. Um, let me see. In, indeed. 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 And see. Uh, okay, well, uh, let's practice the conversation with our classmate. Please switch the roles. Intercambien los, los roles. Here we go. Teacher.
All right, welcome again. Okay, now we're going to read the conversation between Will and Orson. Okay, due to the time, we're going to have just few students. Vamos a tener solo algunos estudiantes. Okay, debido al tiempo. So, let's begin with Miss Clarixa and Maribel and Miss Yvonne. Ah, okay. Okay. Uh, yes. This, but this chicken look great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the chicken from the Monday to Wednesday. Indeed, but doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, he doesn't, or he does. He takes her order from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? And yes, he doesn't. All right, good. We're going to right. we're going to reinforce. Vamos a practicar la pronunciación de in charge. In charge. In charge. ¿Qué significa? What is the meaning? What is the meaning of in charge? In charge. Estar a cargo de. In charge of. In charge of. Okay. Um. Indeed. 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 Good. Indeed. Doesn't Jessica take orders? Doesn't Jessica take orders? Doesn't Jessica take orders? Good. Orders or order orders. Okay. Order. Let's see Mr. Isaías and Miss Rosibel, please. Okay. Can you okay. see? Yeah. This chicken looks look great. It does. Who is in chain chain of cleaning it? Jessica is. She clean the kitchen from, from Monday to Wednesday. She does a really good job. In the but. Doesn't Jessica take the orders during the morning shift? No, she doesn't for her those he takes. No, she doesn't, George. That's he takes. Mm. Oh, I, from... get, I get it. I why does after him does his brother take? the orders after him? Yes, he does. Okay. And let's repeat this phrase. And who does after him? And who and does, who after, does him? after him? Does his, does his, does his does brother him? take the order after him? Brother, take the order after him. Okay, this one. It is does. 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 Okay, thank you. Now, Miss Elizabeth and Miss Sandra, please. Okay. This, okay, this kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica takes take orders during the morning shift? No, she doesn't. George does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. Good, excellent. 
Now let's listen. Let we're going to listen to Cecilia and Miss Erika, please. Eh, comienza. This kitchen looks great. Uh, it does. Who is chair of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Monday to Wednesday. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take order during the morning shift? No, she doesn't. Yours does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does he brother take the order after him? Yes, he does. Excellent. Thank you very much. All right. Now, let me see Mr. Luis and Mr. Wifredo, please. Okay. Uh, this kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Monday to Wednesdays. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take order during the morning chart? No, she doesn't. George does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the order after him? Yes, he does. Good fluency and good pronunciation. Excellent. Luis and Mr. Wilfredo. Now we're going to listen to Mr. Daniel and Miss Karen. Leticia. Okay. This kitchen looks great. It does. Who is chain of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Monday to Wednesday. She does a really good job. Indeed. But doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the order after him? Yes, he does. All right, good. Thank you very much for your participation. Okay, who cleans the kitchen from Monday to Wednesday? Jessica. Jessica, Jessica clean. Jessica? Cleans. 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 Very yes. good. What does George do? Takes the order. Okay. To, Takes the order. Very good. To, to PM. Okay. When does George's brother take order? Uh, from 10 a.m. to 2 p.m. Uh, he, he takes the order from 10 a.m. to 2 p.m. Ah, uh, no? No, no. After oh, yes, Jorge. yes, yes. So it is? George takes the order from 10 a.m. to p.m. Okay. Yes. Good. Good. Excellent. All right. <clears throat> okay. This is use the verb from the box to write sentences about you and people you workplace. Okay, use the verbs, esos verbos. From the box to write sentence about you and people in your workplace. Vamos a utilizar, vamos a crear oraciones en el presente simple utilizando los verbos, como por ejemplo, work, open, arrive, close, and go. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se ha utilizado el presente simple. Por ejemplo, Matt serves at 2 p.m. Paul gets to work at 1 p.m. Andrea cleans the table from 5 to 9 p.m. Maria cooks from 7 to 1 30. Vamos a crear oraciones utilizando los verbos en eh, del 1 al 5. 
Okay. Hold on, please. Doo -doo -doo. Okay, here we go.
Window. ¿Cómo escribe Window? Window. W. Sí, va. Yeah. Yeah. Teacher, sería Jessica opens the window o open sería. Uh, it's okay like that. Je Jessica opens the window. It's okay. Así es, mister. Okay. All right. Right. Mm -hmm. Hello, finish. Hello, yes, teacher. Good. But it's a conversation only write the sentences. Only the sentences. No. And she worked. She. Se, se emociona. She <laughs> no, no. No, she. Yes. You go uh -huh. From Monday to Friday, right? Come on, come on, come on. From Monday to Friday. From, from Monday to Friday. From Monday. From Monday. Ajá. Uh -huh. El trabajo, no me sigue pierdo. Bye. 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 Well, my co-workers go to meeting after lunch. After lunch. My co-workers to meeting after lunch. Go to go, go uh -huh. to go to. Go to. Mm -hmm. Yes, Alas. Alas. Sí. A ver. Seven PM. De las hace, sí. Puede ah, servir me... este de bastante. Este. Ese lo recomiendo ahí, compañero. Va, excelente, gracias, gracias. A ver, esto sí. igual por si te quieren tomar la captura para tenerla ya o cualquier okay, cosa. Ahora ¿no? Sí, yo en el manual escribí todo. Ah, también. <risa> ah, sí, sí. Yo también soy más a la antigua. Yo lo que no escribo y no, no lo no, no lo grabo. No, este, yo sí este, lo hago más, más. Este, todo aquí lo siento más, más fácil estarlo ah, eh, escribiendo sí. en la computadora. Teacher. Hi. Solo una una question. Eh, en yeah. la number three, ¿es the flight arrive o arrives? The flight arrives. Arrives, ¿verdad? Yes, sir. Silvia, entonces solo de agregarle una S a, yeah. a arrives. Aquí. No, de, de último, de último. Luego de la. Ajá, sí, ahí. en la Rivers. Ah, ¿Sí? Rivers. Sí. Y la demás, teacher, está buena. 
I go to the bar, I go to the beach, I wear Maria opens, Maria open. Opens, the fly arrives, the supermarket mm -hmm. closes. I go to the beach, it's okay. 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 Okay, now we're going to read the sentences that you create as a group. Okay, vamos a escoger. Ustedes escogen a su víctima que va a leer las oraciones o su voluntaria. Okay, eh, vamos a ir al grupo número uno, composed by Miss Cecilia, Miss Clarissa, Miss Yvonne, and Mr. Juan. Hello. Hello. La voy a leer yo. Okay. <laughs> right. yeah. La primera es, she works from 8 a.m. to 5 p.m. She works, good. Two, uh, he opens the window in the morning. Excellent. Three, Juan arrives at work at 6.30 a.m. Uh, four, Yvonne... Four. Closes for yes, closes the office at night. Five. She goes at work from Monday to Friday. Okay, that, that one is she goes. That was my phone. She goes. She goes. She goes. 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 Continue. Finish, right? Okay. Group number two, Miss Catherine, Miss Concepcion, and Miss Rosibel, please. Okay, teacher. I work from Monday to Saturday. She opens the office at 6 a.m. My boss arrives at seven and a half. The security guard closed the office at 7 p.m. My co-workers go, go to the meeting after lunch. Okay. Good. Yep. Thank you, Ms. Rosibel. Right now, let's see. Ms. Catherine, Mr. Luis, and Mr. Wilfredo, please. Group number two, I'm sorry, group number three. Okay. Eh, no sé si Wilfredo la va a leer o la oigo. Oh, no, please go ahead, please. But, okay. Uh, we work from Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Uh, the company only opens uh, from Monday to Friday. Normally, I arrive home at 7 p.m. The company classes at noon, and I go to work by bus. By bus, okay. Very good, uh, Miss Ter Daniel, Miss Ivan, and Miss Silvia. Hey, teacher. Okay. I work in the office. Uh, number two, Maria opened the window in the morning. Number three, the fly arrived 7 0 p.m. Number four, the supermarket closed 10 p.m. I go to beach 
Linux with finish. Finish. Good. Good. Excellent. Let me see. Uh, about Miss Sandra, Miss Maria, or Miss Elizabeth. Hello, I work from, from 7 a.m. to 4 p.m. The office open from 7 a.m. to 7 p.m. Elizabeth arrives to work at 6 a.m. Luis closes the office at 8 p.m. Maria goes, goes to the gym three days a week. Okay, goes. 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 Okay. Thank you, Miss Sandra. All right. Uh, Mr. Carlos, Mr. George, and Mr. Manuel, please. Okay. Uh, for example, she, he works from 8 to 15 a.m. to 5 to to 5 p.m. Jessica opens the window at 6 a.m. They arrive arrive yeah, airport in the morning. The airport, the airport good. Airport the whereas house is closed by the manager. Manuel uh, goes to the beach in the night. Excellent. Very good. Thank you, Mr. Okay, in the last group, but not the least, Miss Erica, Mr. Isaias, Miss Jonathan, Mr. Jonathan, and Miss Karen. Okay. Eh, no sé si la va a leer, Karen. Ok, está bien. I work from 8 a.m. to 5 p.m. The office opens at 6 a.m. The bus arrives to the office at 7.30 a.m. The free closes at 6 p.m. And the employees go to work from Monday to Friday. Excellent. Very good. Good pronunciation. Good sentences, excellent. All right, let's continue. Vamos a continuar con, okay, eh, el presente simple. Para ello trajimos, okay, ¿dónde está? Deme un segundo. Hold on, please. Ok, algo muy importante es que dijimos que si el verbo termina en O, ¿qué es lo que vamos a agregar a las terceras personas? Al verbo. ¿Termina en qué, teacher? Disculpe. En O. En O. ¿En o? Uh -huh. Al verbo, ¿qué le agregamos? S o E S. E S. Exacto, E S. Si termina. ¿Se recuerdan cuáles son las terminaciones? Cuando se tiene que agregar E S. Cuando termina en CH, en SH, CH, eh, cuando termina en X, exactly, por ejemplo, CH, SH, X, doble S. Ok, en este caso tenemos el verbo go. CH. Por ende, CH. vamos a agregarle ES. Pero en el caso de have, es un verbo irregular, que no se aplica a ninguna regla. 
es de transformarlo directamente a has. Cuando utilizamos he, she, or it, cuando tenemos el verbo have, será has. Que okay. she has, he has, and it has. Tenemos esta pequeña ejercicio, este pequeño ejercicio dice, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad, sería acá. And go. Go. Exactly. My dad and mom go downtown to work. My parents are very busy, so I do. Do. I do a lot of work. I do. I do a lot of work. My brother doesn't live with us. He has. 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 He has an apartment in the city. He goes, goes, goes to he school goes, all day. Goes. And he doesn't. Doesn't. Pero es que estamos, en, estamos en afirmativo. Ah, perdón. He does. He does. He does office work at night. I he does. I have, I, have, I have a new friend. His name is Jason. I have we have a new friend. His go. name is Jason. Go. We, we, we go, go to the same school. The same and school. Sometimes we. And sometimes we. We do. We do. do, do, do. We do. We do, do our homework together. We do our homework together. 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 Very good. Vamos a, pedirle, vamos a pedirle a Mr. Luis si nos puede hacer la lectura del primer párrafo. Ok, Mr. My, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Thank you. All right. Number number two. About Miss Sandra Elizabeth, please. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day and he does office work at night. All right, and Miss Rosibel, please, the last one. I I have a. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school, and sometimes we do our homework together. 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 Very good. Oh, all right. All right. Bueno, eh, continuamos. Ok, tenemos esta pequeña conversación. He dice, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 or o'clock. They serve breakfast all day. All right, one more time. It says, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this uh, restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. All right, vamos a pedirle vamos a, ver, a Miss Concepción, si puede ser Jack, 
y a mi Cecilia del Carmen, si puede ser Amy. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok, but, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Good. Okay, let's uh, reinforce the pronunciation of... Okay, get up. Vamos a repetir. Get up. 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 Afternoon. Hey. Afternoon. Afternoon. Good afternoon. I'm sorry. Yes. Afternoon. 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 All right. Good. Uh, let me see. Breakfast. 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 Very good. Vamos a pedirle a mi. Breakfast. A Miss, let me see, Miss Le Karen, Leticia, and Mr. Manuel Antonio, okay. Miss Karen, she will be Jack, and Mr. Manuel Antonio, he will be Amy. Okay, teacher, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon, I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then, then, let's meet at this restaurant at one, at one o'clock. They serve breakfast at the day. Okay, it, it is breakfast. 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 Okay, very good. Uh, sure. Sure. This. Sure. Can you repeat it, please? Sure. 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 Okay, very good. Again. Vamos a pedirle a Mr. Luis, si puede ser Jack, y a Mr. Will, Wilfredo, si puede ser Amy. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go on in the afternoon. I uh -huh. sleep late on weekends. What time do you get up sure. on Sundays? Sure. At 10 o'clock. Sure. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All day, very good. Ahora, recuerden que hicimos el ejercicio de cómo hacer preguntas en inglés. En el presente simple. Y para eso utilizamos dos auxiliares, los cuales son do and does. Por ejemplo, si utilizamos he, she, it, vamos a utilizar el auxiliar does. Yes. Y para los yes. siguientes eh, pronombres vamos a utilizar do. Por ejemplo, do you get up early? Do you get up early? Do you get up early? Ahí tenemos does he have lunch at noon? Do they drive to work? Do they drive to work? What time do you get up? What time does he have lunch? When do they drive to work? All right, remember. When we use he, she, and it, we use das. Utilizamos das. Y cuando utilizamos los siguientes pronombres, vamos a utilizar 
do. Ok, vamos a hacer, vamos a completar el ejercicio A utilizando do or does. Y cuando lleguen a las 7, tienen que crear sus propias oraciones. Disculpe, teacher, que es lo que vamos a hacer, que tenía problemas con el Zoom, que me saca de la uh, reunión. Vamos a hacer el ejercicio A. Completando con do or does. A. Ok. ¿Eso está dentro del manual, teacher? No. Este es un material no. extra que traje para no. practicar el presente simple. Ah, ok. Gracias. Please, hello, please, can you turn off the microphone? Thank you.
Hello, hello, finish. No yet. No hello. Yet. Okay. No problem. Good. Okay, exercise one, it's already done, right? It says, do you get up early on when, weekdays? What time do you go home? What time do you? I'm sorry? Do you go home? Do you go home? Do you go home? Do you go home? Do you, do you go home? Yeah. Number three. Does your mother work? How does your father work? How does your father How does your father Sorry? Do. How do. How does How does your father How does your father get to work? Five. Do, do your parents. Your fathers. Do, do your parents. Do your parents read this evening? Six. When do, when when do, do your parents? Good. When, when do your parents shop? All right. Seven. And um, that's that your. Child. Does your sister go to? Word early. Does your sister go to work early? Number eight. What time what do you time go? Do you, go lunch? Do, you, do you start to work? I'm sorry? What, what time, time do you lunch? Do you eat lunch? Excellent. Number nine, do? Do you work in the morning? Do you work, I'm sorry? In the morning. Number 10. When do you go on vacation? Mm. 
When do you go on vacation? Very good. Excellent. Okay, here we have this statement. Tenemos estas oraciones. Okay, para recordar el presente simple. Voy a dar un par de segundos por si quiere tomar nota. Good. Let's continue. Let's continue on. Give me a second, please. Un momentito. Okay. Vamos a ir eh, haciendo... Vamos a practicar el presente simple. Ok, voy a dejar este ejercicio por acá. Tienen que elegir cuál es. Eh, circle the correct form of the verb to complete each sentence. Ya está el número uno. Vamos a dejarle. Eh, si gusta, solo vaya copiando el verbo o la respuesta. Okay, para ir avanzando rápido. Y después vamos a ir compartiendo la solución. Okay, so here we have it. Uh, here we have the subject plus the two verbs. You have to choose the correct verb according to the subject. Tienen que escoger el verbo dependiendo con el sujeto. Okay, here we go. Vamos a dar este, para este ejercicio vamos a dar tres minutos. Three minutes. Okay, one minute left. A minute left.
Okay, let's solve the exercise. Remember, this is the present simple. Okay. All right. Uh, he studies. 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 A salesperson. Sales. 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 Product for a company. You and Anita. Work. 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 Nurses. Help. 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 Help people. Good. He. Right. 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 Our office. Closes. Closes. She takes. 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 You. Walk. Walk. Okay, aquí no se pronuncia la L. Solo dice walk. 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 You walk. I start or I start. 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 Very good, people. Muy bien, excelente trabajo. Very good. Ok, el siguiente ejercicio. Acá sí tienen que completarlo. Ok, les voy a dar dos minutos para esto. Fight. Musician. A farmer.
All right, we're going to solve the exercise. Okay, zookeeper. What it is? Uh, feeds. Feeds, right? ¿Qué significa feed? ¿Alguien sabe? Um, alimentar. Alimentar, feeds. Okay, computer programmers. Right. 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 Software. Photographers. Take. 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 It's plural. Take. It's plural. Photographers. Take. A chef. Cooks. 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 Whoa. My goodness. Cooks. Cook. Okay. A firefighter. Fire, 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 A dancer. Dance. 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 Dances. Dances. Good. A dancer dances. Very good. ¿Cómo se pronuncia <clears throat> photographer? Photographers. Photographer. That's right. Okay. All right, a uh, firefighter fights, musicians play, a farmer works, and dancer dances. Very good. Okay, let's keep practicing. Vamos a hacer el último ejercicio. Okay, the last exercise. Can you see it? Can you see it? Yes. Yes, yes we can. Yes, teacher. All right. We're going to fill in the blank. Yes. Tomemos una captura, por favor. Ready. Okay, here we go.
Hola, hola, compañeros. Yes, Manuel. Thank you. Okay. Ah, Manuel. I'm Mila Vega. How? A busy lifestyle. Lifestyle. Manuel is a doctor at a hospital. He works. He works at night, so he goes. Goes. Goes to work at goes. seven. Goes. 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 to. Goes to work. Me cuesta ese gol, no sé por qué. Eh, goes to work. Goes to work goes. at seven p.m. and comes home at seven a.m. His wife Lila works at a bank. Goes. El mismo goes. goes. Mm -hmm. She goes to work at eight a.m. and comes home at six p.m. They don't see each other a lot, a lot during the week. Manuel and Liv, Lila also have, have two children. See, have, have two sí. children. Sí, porque tienen Luis, dos niños. Luis, Luis Tabla. Every morning. Every morning, they all have breakfast. Okay, mm -hmm. Together at 7.30. Then Luis and Carla go to a school. Uh, go. Go to a school and Lila goes to work. Manuel does Hola, le a hacer. <laughs> Manuel does the dishes. Does the dishes Pero and me then me quedé, me quedé, me quedé. Where? En la seis. Okay. Seis. Go. Go to school. Six. Go to a school. And Lila goes to school. And Lila goes to school. And then go. Y se le hago. Ajá. Y ahí la otra vez. Manuel does the dishes and then goes. Se está hablando de Manuel. Cuando él go. Siempre sigue hablando de Manuel ahí. Ajá, siempre sigue hablando de Manuel. Ok. Carla usually does it. Carla das, usually das, pero... does. 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 Sí. Uh, her homework. At sí, her, home, her homework. At a afternoon. En Luis. ¿Qué sería house? No, has. Sí, es cierto. Has. Por la tercera. ¿Cuál tiene un compañero? En la once. Soccer practice. Manuel. Era. At, at 4 p.m. at 6 p.m. He has también, ¿verdad? He has. Has. Sí. Has dinner with, with Lila, Luis and Carla. After dinner, he, he goes. Gas goes. Uh, to work, Madre Lila, Albert. Has. Manuel Lila, how? Teacher. 
Hello. Este, solo teníamos una duda con Jorge, de ahí cuando estuvimos eh, para completar la número 4, they done she his other a lot during the weekend. Manuel and Lisa also. Ahí sería have, ¿verdad? Sí, have, porque es un sujeto But, compuesto. Ajá. Y ahí dice, two children, Luis and Carla, every morning, they all, esa es la duda, ¿verdad? Que siempre se mantiene, have. Sí, they all have. Ok, ok, ok. Ok, thank you. A mí me parece. Solito, le llamamos Hello, mentalmente. <laughs> no, hello, I call. Hello, oh, hello teacher, I have a, a, a question. Tell me. Uh, in the case of the number nine, um, well, this Manuel and the said Manuel does the dishes and then go he goes go to bed. Exactly, goes That's to bed. That's right, goes mm -hmm. goes to bed. Ah, uh, okay. And the girl. Yes, and only that. Okay. Only, only this, Manuel. Yes. Yes, I'm doing. Okay. Thank you, teacher. Anytime. Uh, estos días me han estado llamando. Me han estado llamando por eso, pero uh -huh. voy a estarme más pendiente desde temprano en la clase. Sí, sí, no es que está llegando cabal y como también este, está llegando un poco tarde de la casa, eso es lo que. He's a doctor at a, at a hospital. He works at night, so the so he goes to he goes to work at 7 p.m. and come home at 7 a.m. His wife Lila works at a bank. She goes to work at 8 a.m. and comes home at 6 p.m. They don't see each other a lot, a lot during the week. Y la 12 también. La 12 es la have. Ajá. Have. Have. Así como está ahí en la, en la escritura. Ajá. Uh -huh. La 13 es go. Uh -huh. Go. Go. Ajá. Go. Con ese. Uh -huh. Sí. Ajá. Y la última have. Sí. Va, sí estamos va. de acuerdo entonces. Estamos bien. Vaya. Finish teacher. Very good. To the bell. Carla, usually? Usually. No. Does? Does. Hem, homework. Hem, homework. At? Mm -hmm. A friend's friend. house. In the, afternoon. in the afternoon. In the afternoon. Yeah. And Luis. Luis has soccer practice. Soccer practice. Manuel, Manuel get up. Get up. Excuse me. Manuel get up. Get up. Manuel get up at 4 p.m. at 6 p.m. 4 p.m. at 6 p.m. He has dinner with Laila. Dinner with Laila. Luis and Carla. Luis and Carla. After okay. dinner, dinner. He has to work. Has to work. Manuel and Laila. Manuel and Laila. Have a busy. Has a busy. Es que yo creo que se pronuncia. Es que es que yo. During the week. During the week. But on weekends. Mm. They relax. They relax. Ok, repitámoslo otra vez. Veámoslo otra vez. Manuel en Laila. 
Manuel Laila. Vega. Que es el apellido. Manuel Laila Vega. Laila Vega. High a busy lifestyle. Okay. En, en paréntesis. Ajá. Ok, ok. Pero eso estoy viendo. Sí, sí. Sí, sí. She goes to work. All right, well, okay. now that you already had time to develop the exercise, completar. Ok, no sé si Mr. Luis puede compartir su pantalla. Eh, fíjese que la compartió Carlos. Ok. Sí, Comparto yo entonces. Sí, por, por favor, favor, Carlos. Ok. Ok, y dice Manuel Elisa Vega have a busy lifestyle. Manuel is a doctor at the hospital. He works at night. So he goes muy bien, to work at 7 p.m. and comes home at 7 p.m. Wife Lila works at the bank. She goes very good to work at 8 a.m. and comes home at 6 p.m. They don't see each other a lot during the week. Manuel and Lisa also have two children, Luis and Carla. Every morning, they all have breakfast together at 7.30. Then Luis and Carla go to school and Lila goes to work. Manuel does the dishes and then goes to bed. Carla usually does her homework at a friend's house in the afternoon and Luis has Dinner with Lila. Luis and Car Carla after dinner, he goes to work. Manuel and Lisa, Lila have a busy schedule during the week, but on weekends, they relax. Very good. Thank you. Okay, ahí pueden ver las respuestas de este ejercicio. Espero que haya quedado un poquito más claro el uso de has, have, go, goes. Okay, la forma pregunta y la forma eh, negativa. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Alfredo Reyes. Present teacher. Thank you. Hernández Sotelo. Present teacher. Clarixa Maribel. Calderón López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Present. López González. Present teacher. Orellana de Alemán. Present. Santana González. Tobar Ayala. Present teacher. Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Good. Eh, Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. León Rivera. Present teacher. Thank you, Miss. Castaneda Velasco. Present teacher. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Present. Good, thank you. Eh, Rosibel Hernández. Present teacher. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. Luna Sosa. Present. Rivera Hernández. Present. Pineda Mármol. I'm here. All right, so let's stop right here the class. Teacher, a mí no me mencionó. Tomorrow. Teacher, a mí no me mencionó. Clarice, es que se me, me salgo del Zoom. Me ah, saca. Bueno. Y me vuelvo, vuelvo a entrar. Y quizás en lo que me había sacado me mencionó usted. Sí, como es la una de las primeras. Pero aquí la anotamos. Sí, Clarice igual, Ramos. Teacher. Clarice Mis... Ramos. ¿Quién dijo más? Alvarado Mejía. Uh -huh. Ok, mister. Aquí estamos ya. Thank you. Ok. So, see you tomorrow. Clarice Ramos también, teacher. Sí, sí, también ya. See you tomorrow, good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. See you. Good night. Ok, me se queda. Ok, no sé si existe alguna duda. Eh, un montón. Ajá. 
Chávez. Vale, mister, eh, la duda no es eh, en función de, de la plataforma ni nada más, sí. sino que, a ver, yo estoy en un punto en donde, eh, y no sé si es normal o realmente no es que digo como, como investigar más, pero estoy en, entre la parte de que eh, me es más fácil leer y comprender, oiga los perritos, me es más fácil leer y comprender que escuchar y comprender. Y después va el siguiente reto que una vez he comprendido, está en, en un, una ventana de tiempo entre la información que proceso y lo que yo quiero hablar. Y ahí en eso, de repente, la conversación se me fue muy, muy adelante. ¿Qué poder hacer? O sea, yo sé que probablemente sea un proceso natural, pero eh, hasta cierto punto es un poco eh, frustrante. Eh, me habla en es... función de la producción oral. Sí, sí, definitivamente. Se siente porque, porque, a la hora de... Eso, ah, okay. ¿Ah? Se siente, me imagino, que tiene bastante vocabulario, que está formulando una conversación en su mente, pero a la hora de producir se queda corta. Es correcto. Para ese ya caso sé. es normal, porque es un proceso, recuerde que un idioma es un proceso bastante lento, lento, ya que vivimos en un país donde no se habla inglés 24-7. No, o sea, eso hay que agregarle esa, esa pequeña dificultad. Sin embargo, la única forma de poder mejorar nuestra fluidez, nuestra, nuestra confianza a la hora de utilizar el idioma, uno de los tips que le podría dar es leer en voz alta algún párrafo. Párrafo, ah, okay. leerlos en voz alta, como que estuviera hablando con alguien. Uh -huh. Y segundo, hablarlo, 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 lo más que se pueda. Eh, no solo con acá en clase, sino que con su compañero, usted solo, grábese. Eh, y ahí va viendo los errores que va cometiendo. Y también el cantar. Puede buscar canciones tranquilas como a los 80, 90. Y cantar. ¿sí? Para que vaya mejorando también la pronunciación. A la vez. Ah, ok. Esos son algunos entonces, tips. Dígame. Entonces, cuando dice hablar, se refiere a... A la expresión, es decir, eh, lo que generalmente nosotros decimos en español, eh, simplemente hacer el, el, el switch y decirlo en inglés, o sea, es decir, eh, muchas veces no, no es que, quizás yo lo veo demasiado cajonero, eh, en la realidad eh, el, un diálogo como los que generalmente se estudian, muy difícilmente lo vamos a encontrar, es una práctica generalmente más fluida, entonces cuando usted me dice hablarlo, Significa que en lugar de decirlo en español, decirlo en inglés, eh, lo que sea, en el momento que sea, ya sea en la, en la mañana, a la hora del baño, se pierde los dientes, o lo que sea. Sí, lo que sucede a ese es que, punto. Sí, sí. Eh, claro, ¿verdad? No va a ir ahí en el bus hablando solo, porque no va a decir que está un poquito crazy. Que trabajo, que trabajo por consente. ¿no? no, pero, vaya, por ejemplo, esa transición ahorita no han llegado de pensar automáticamente en inglés. Es, esa transición mm. cuesta un poquito. ¿Y es una transición natural o es una transición obligada? Es decir, o sea, ¿va a llegar por sí sola o realmente hay que buscarla? ¿Qué se dé? Es, pues, entre más practique, va a llegar más rápido. ¿verdad? Ok. Pero si okay. no, el tiempo también. Pero es... Eh, ¿Cuánto tiempo se invierte también? En la... Y ahí se va haciendo la transición más rápido. Si no, va a ir lento. Así como sea su inversión, así va a ir la transición. Pero eh, recuerde que esto es como... Es aprender un idioma. Y en el nivel que estamos ahorita es como ser bebés. Vamos a cometer claro, claro. muchos errores. Y entre más hable, más va a ser la evolución. Por eso es que estamos ahorita, ahorita solo estamos en formulación de, de palabritas, oraciones. Y ya al siguiente, en el intermedio, tenemos que ir conectando ideas, eh, incrementando el vocabulario. Pero uh -huh. todo eso se, se logra a través de la práctica. Sí, comprendo. comprendo. Recuerde que aquí solo tenemos sí. es 120 minutos. Claro, claro. Eso, o vale. sea, es súper poco para lo que... 
para lo que deberíamos para de poder. adquirir el idioma. Así es. Pero mi recomendación que no. les doy a todos, entre más tiempo practiquen, va a ser más, más rápido, más, mayor la adquisición. Ya sea a través de lecturas, a través de música. A mí me, da, a mí me, a mí me ayudaba bastante la música. Ponía a cantar. Eso me ayudó también a mejorar bastante la, la pronunciación. Uh -huh. Ver películas. Ok. En, la, en las canciones lo que le recomiendo es que aunque usted ya se lo pueda en inglés, escríbala. Eso le va a ayudar como a entender lo que ellos están diciendo, uh -huh. el vocabulario. Y después que se le escriba, cántela sin música. La va cantando. Después ya, ya, no, ya no utilice el papel, sino que trate de cantarla sin leer. Al ah, igual okay. que las películas. Si usted ya tiene una película que ya la vio un montón de veces. Entonces, ahora véala con subtítulos. En inglés, pero con subtítulos. Después que usted ya la vio con subtítulos uh -huh. y le agarró la idea, obviamente ya existe un precedente porque ya la vio en español. Uh -huh, ahora uh -huh. que usted ya la vio con subtítulos, ya existe la parte visual del texto. Y ahora el siguiente paso Perfecto. es verla sin subtítulos en inglés. Y así es como se va Perfecto. adquiriendo. No es que de una vez voy a ir a ver las películas en inglés, pero no, si tiene, hay una no, salida no. base. Para la adquisición de vocabulario, pues, eh, hay aplicaciones donde se puede ir aprendiendo cinco palabras por día. Imagina cinco por cinco, de lunes a viernes, cinco por cinco, veinticinco. Al mes serían cien uh -huh. palabras. Uh -huh. Esa era mi duda. ¿no? Ok. Pero, sí, lo que sucede pero... es que eso es que eh, nosotros quisiéramos ya hablar, ¿verdad? Fluido, fluido pero este es un proceso eh, un poco, como le digo, entre mayor invertamos, mayor va a ser el proceso. No, no, mayor fíjense que proceso. esa parte la comprendo, de que es un proceso, de que empezamos como ver, pero, pero nadie nos habla, digamos, de lo que usted me acaba de decir, o sea, eh, eh, más allá de la inversión del tiempo sino que son etapas normales que, que, que de repente pueden generar un bloqueo y es el hecho de que eh, ah, hay, hay una situación de, 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 de como que no hace match el, 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 la, la inversión del tiempo con, porque siempre sale algo nuevo y, 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 es, y, y es normal pues, pero pero Sí, eso. Pero la, que... la, la pregunta es porque eh, usted ya pasó, me imagino que por esa situación, y es como preguntarle a alguien que ya caminó el camino. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Cuando, yo, cuando yo empecé a pensar en inglés, me dolía bastante la cabeza. <risa> sí, me imagino. Porque es como darle un, un golpecito aquí a la, al cerebro adentro. Y ya cuando empecé a soñar en inglés, ya fue otra. Pues sí, porque ese es el punto, o sea, tiene que haber un momento de no estar traduciendo en la mente, mm -hmm. sino que simplemente tiene que llegar la idea. Sí. Solo que nosotros Pero tenemos bien. algo que se llaman filters, filtros, ¿verdad? En, por ejemplo, uh -huh. la, adquisición de un, de, la adquisición de un niño es totalmente diferente, no aprende, sino que adquiere. Pero en cambio ah, nosotros sí. aprendemos y le agregamos otro tipo de dificultades, por ejemplo, la pena. Un niño no le da pena hablar. Ajá. En cambio, o nosotros, equivocarse ajá, o estar cuestionando por qué es así en español y por qué es así en inglés porque ya existe uh -huh. un precedente del idioma ¿verdad? claro entonces pero es normal mister. Okay. Okay. así que ánimo hace más, usted, hace más usted que aquel que quiere aprender pero no, no, no estudie ah sí sí no de hecho yo voy a aprender así porque entiendo de que ustedes eh, tienen la vocación y nos van a dar la, las herramientas necesarias para aprender, pero al final va a depender del tiempo que nosotros invertamos. Así es. Porque Así es, al, fi al, al final aquí cada quien eh, antepone su, sus necesidades y, y, y sus deseos de hacer las cosas. Ahora, yo creo en el método científico y es que, o en leyes naturales, una ley natural es que eh, lo que uno siembra cosecha. Entonces, tarde o temprano tengo que aprender este volado. Sí, porque, o sea, 
quizás, no puedo decir que empecé tarde, porque para mí tarde es no hacer las cosas. Simplemente en la historia de mi vida, este es el momento que me tocó aprender inglés. Y primero digo, si tengo vida, lo voy a hacer. Por las razones Claro que sí. que, 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 que realmente, y, y mis razones son bien genuinas. Entonces, en ese sentido, sé que voy a aprender. Porque, número uno, quiero aprender porque me gusta. O sea, a mí me gusta el inglés. De hecho, ya quiero de dejar de estar sufriendo por una canción en inglés que considero que es triste cuando realmente ya al ver la letra es otra cosa, pues. Sí, cuando le, le dedican canciones a las chicas y no tiene nada que ver con el romance. Nada que ver, sí. Entonces, por ese, por ese lado va. Si me Sí, va adelante, a servir Mr. alguna... Ánimo. Ok. Perfecto. Le agradezco mucho. Con gusto. Mister. No, hombre, Cuídense placer. y nos vemos mañana, primero Dios. Ok. Feliz noche. Bye, bye. Bye.